আসসালামু আলাইকুম জেসবি এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর কমপ্লিট কোর্সে জানাই স্বাগত আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটি ফাইল সেভ করতে পারি এবং তার সাথে সাথে কোন কোন ভেক্টর ফরম্যাটে আমরা এই ডকুমেন্ট বা ফাইলগুলি সেভ করতে পারবো আপনাদের সাথে আছে আমি মোহাম্মদ তানভীরুল হক তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক তো প্রথমে যদি আমরা দেখি যে আমাদের একটি ডকুমেন্ট আমি জাস্ট এমনি ক্রিয়েট করে রেখেছি জাস্ট দেখার জন্য যে আমরা সেভে যদি যাই তাহলে আমরা কী কী ফরম্যাটে আসলে সেভ করতে পারি তো প্রথমে যদি আমরা এখানে চলে যাই যে সেভে ফাইল থেকে সেভে ক্লিক করি এবং ড্রপ ডাউন জাস্ট আমরা প্রথমে দেখে নিই যে কী কী ফরম্যাট এখানে আছে তো এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখা যাচ্ছে যে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর হচ্ছে অ্যাডোবি পিডিএফ ইলাস্ট্রেটর ইপিএস ইলাস্ট্রেটর টেম্পলেট এস ভিজে এস ভিজে কমপ্লিসড তো এই পাঁচটা বা চারটা হচ্ছে দেখার জন্য আমরা এখানে কিছু ডকুমেন্ট ক্রিয়েট রেখেছি তো প্রথমটা হচ্ছে কি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর অর্থাৎ ডট এআই ফরম্যাটে যেই ফাইলটা আছে এই ডট এআই এক্সটেনশনে আমরা একটা ডকুমেন্ট সেভ করতে পারি এখন এই যে পাঁচটা ডকুমেন্ট আছে এই পাঁচটা ডকুমেন্টই হচ্ছে আমাদের ভেক্টর ফরম্যাট অর্থাৎ এডিটেবল হবে সেভ করা পরবর্তীতে আমরা যে কোনো সময় চাইলে এডিট করতে পারবো এবং ডট এআই যে ফাইলটা তো এটা হচ্ছে কি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর যে ডিফল্ট যে ফাইলটা মেইন ফরম্যাট যেটা সেভ করার অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর নিজস্ব সেটা হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর তো আমরা যদি সিম্পলি ফাইলে গিয়ে সেভে ক্লিক করি বা কন্ট্রোল এস দিই তাহলে আমরা প্রথম যে অপশানটা পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের এআই তো আমি যদি ডকুমেন্টটা ডেস্কটপে সেভ করি এবং এটার নাম দিই হচ্ছে অ্যাডোবি এআই তাহলে সেভ দাও ওকে দেওয়ার পরে এখানে হচ্ছে কি আমরা একটা পপ আপ উইন্ডো পেয়েছি যেখানে কিছু ইনফরমেশান আছে তো এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা সফটওয়্যারটি ইউজ করতে হচ্ছে অ্যাডোবি লাস্টার টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তো এটা হচ্ছে কি একদম আপডেটেড ভার্সন তো আমার যদি কখনো প্রয়োজন হয় যে আমি একটি আর্ট ওয়ার্ক ডিজাইন করছি বা একটা জিনিস ডিজাইন করছি যেটা আমার ব্যাক ডেটেড কোনো ভার্সন ওপেন করার প্রয়োজন হয় বা ব্যাক ডেটেড কোনো ভার্সনের জন্য আমি সেভ করতে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে এখানে ভার্সন দেওয়া আছে আমরা এখানে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আমরা যেই ভার্সনে সেভ করতে যাচ্ছি আপডেটেড ভার্সনে যদি সেভ করি প্রিভিয়াস ভার্সনে যদি এই আপডেটেড ভার্সনে সেভ ফাইলটা ওপেন করার চেষ্টা করি তাহলে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম ফেস করতে হবে তো আমরা যদি সাপোজ সি এস সিক্সে সেভ করি তাহলে সি এস সিক্সের পরবর্তী যতগুলো ভার্সন আছে ইনক্লুডেড সি এস সিক্স সেটা সহ তার পরবর্তী ভার্সনে সফটওয়্যার ওই ডকুমেন্ট ওপেন হতে কোনো প্রবলেম হবে না তার নিচের গুলো হয়তো আবার প্রবলেম হবে তো কোন ভার্সনে সেভ করতে হবে এটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি যে আমি এই ভার্সন পর্যন্ত সেভ করতে চাচ্ছি বা এই ব্যাকডেটেড ভার্সনের জন্য সেভ করতে চাচ্ছি তো আমরা সিম্পলি আর ইভেলাস টোয়েন্টি টোয়েন্টি রাখি এবং বাকি আদার্স যে অপশনগুলো আছে এগুলো যেমন আছে এমনই থাকবে জাস্ট সিম্পলি ওকেতে ক্লিক করলাম তাহলে কি হলো আমার এই যে যে ডকুমেন্টটা ছিল অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর ডট এআই ফরম্যাটে এটা সেভ হয়ে গেল তো পরবর্তী যে ফরম্যাটটা ছিল সেটা হচ্ছে কি পিডিএফ ডট পিডিএফ পিডিএফ ফুল মিনিং হচ্ছে কি পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট মানে হচ্ছে এই আমরা যদি পিডিএফে সেভ করি এটা আমরা বিভিন্ন রকমের মানে পেন ড্রাইভে করে আপনি মে অন্য কোনো পিসিতে নিয়ে যে কোনো ব্রাউজারে অথবা পিডিএফ রিডার যে ওপেন করতে পারেন এমনকি মেইল করলেও মেইলেও সেটা ওপেন হবে বা অনলাইনেও গুগল ড্রাইভ থেকে ওপেন করা যাবে এটা হচ্ছে পিডিএফ তো আমরা যদি এটাকে সেভ করি যে কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবং এটার নাম দিয়ে হচ্ছে অ্যাডোবি পিডিএফ এবং এই ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করবো কোন ফরম্যাটটা ডট পিডিএফ ফরম্যাটটা দিয়ে যদি আমরা সেভ করি সেভ করার পরে এটাও একটা পপ পয়েন্টও দিছে এখানে হচ্ছে কি আরও বিভিন্ন পিডিএফ প্রিসেট এগুলো আসলে তেমন একটা সেভ করার প্রয়োজন হয় না তো এটাও যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে আমরা জাস্ট সিম্পলি পিডিএফে সেভ পিডিএফে ক্লিক করব তাহলে আমরা যদি দেখি এখানে যে আমাদের যে ডকুমেন্ট দুইটা আমরা এখন পর্যন্ত সেভ করছি একটা হচ্ছে কি অ্যাডোবি ডট এআই একটা হচ্ছে আরবি ডস পিডিএফ এটা আমরা যে কোনো পিডিএফ ওপেনার যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেটা তো ওপেন করতে পারবো যে কোনো ব্রাউজারও চাইলে আমরা এটাকে ওপেন করতে পারবো এবং এটা কিন্তু এখনও ভেক্টর এটা ভেক্টর আপনি যতই জুম করেন না কেন জুম ইন জুম আউট করেন না কেন এটা ফাটবে না এটা কি স্কেলেবেল এটা সম্পূর্ণ স্কেলেবল এখনও ভেক্টরে আছে এমনকি এই পিডিএফ আপনি অন্য কোনো পিসিতে বা যদি অন্য কেউ আপনার মেল থেকে ডাউনলোড করেও নামায় সে যদি এটা এডিটেবল এআই থেকে সেভ করা থাকে পিডিএফে সে ইলাস্ট্রেটর ওপেন করতে পারবে এমনকি যদি এক্সপ্যান্ড করা নাও থাকে সে এডিটও করতে পারবে তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি কখনো সিভি রেজুমে বা হচ্ছে কোনো কিছু মেল করার প্রয়োজন হয় কোনো রিজন আমরা পিডিএফ আকারে সেভ করতে পারি তো পরবর্তী যেই ফরম্যাটটা আছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ডট ইপিএস
ওপেন করতে পারি তো ইলাস্ট্রেটরের ফাইলটা যদি আমার কখন ইপিএস ওপেন করার প্রয়োজন হয় আমরা ইপিএসে সেভ করে দেন অন্য সফটওয়্যারে ওপেন করতে পারি তো এটার জন্য আমরা কন্ট্রোলে সেভ ক্লিক করে দেন হচ্ছে এখান থেকে কোন ফর্মেটে ইপিএস ফর্মেটে সেভ করবো দেন আপনার ডকুমেন্টে যে নাম দেওয়ার প্রয়োজন হবে সেই নাম আমরা দিয়ে জাস্ট সিম্পলি সেভ বাটনে ক্লিক করলাম তো এটা হচ্ছে কি এখানেও সেম জিনিসটা পপ আপ উইন্ডো আসছে সেম বলতে সেম রকম দেখতে যখন আমরা এআই ডট এআইতে সেভ করছিলাম সেখানে যেমন ভার্সন দেওয়া যেত যেমন কোন ভার্সনের জন্য আসলে সেভ করতে চাচ্ছি তো এখানে যদি আমার প্রয়োজন হয় যেমন ব্যাক ডেটেড ভার্সন ওপেন করার প্রয়োজন হতে পারে বা ব্যাক ডেটেড ভার্সনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনলাইন যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে মার্কেটিং প্লেসগুলো বা প্যাসিভ ইনকাম আর্নিং প্লেসগুলো যেখানে বা ক্লায়েন্টও হতে পারে আপনার ব্যাক ডেটেড ভার্সনে চাইতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ব্যাক ডেটেড ভার্সন যে ভার্সনে চাইতেছে সেই ভার্সনে সেভ করে দিতে পারেন তো আমরা টোয়েন্টি টোয়েন্টি রাখতেছি দেন হচ্ছে সিম্পলি ওকেতে ক্লিক করলাম তো এটা আমাদের কি ডট ইপিএসে সেভ হয়ে গেল তারপরে যে অপশনটা আছে সে অপশনটা হচ্ছে কি এ ডট এআইটি এআই মানে হচ্ছে অ্যাডিবেল আসলে টি মানে হচ্ছে ট্যাম্পলেট আমরা যদি কোনো ডকুমেন্ট বা কোনো একটা ট্যাম্পলেট রেডি করি যেটা আমার বারবার সেভ করার প্রয়োজন প্রয়োজন হতে পারে বারবার সেভ করার জন্য তো ওই টাইপের জন্য আমরা একটা ট্যাম্পলেট ওয়ান ওয়ান টাইম সেভ করে রাখবো দেন বারবার আমরা সেটাকে ওপেন করতে পারি তো টেম্পলেট যদি আমরা একটু দেখি এখানে আমরা ডকুমেন্টের নাম হচ্ছে আনটাইটেল টু আমরা যদি এটাকে আগে একবার সেভ করি কন্ট্রোল এস দেন এটা যদি আমরা এখানে ডট এআইটি এক্সটেনশন এবং হচ্ছে টেম্পলেট নামে যদি সেভ করি তাহলে এটা কিন্তু কি টেম্পলেট ডট এআইটি হয়ে গেছে এখন এইটার মধ্যে আর আদার্সের মধ্যে পার্থক্য বোঝার জন্য আমি যদি একটা এআই ফাইল আর এআই টি ফাইল ওপেন করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর যেটা আসছে কি প্রথমটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাডোবি স্পেস এআই ডট এআই এটা হচ্ছে কি আমার মেইন ফাইল অর্থাৎ কি এআই ফরমেটের ফাইল এটা যদি আমি ওপেন করি ইলাস্টেটরে দেখেন এটা যেটা ওপেন হয়েছে অ্যাডোবি ডট এআই এটা কিন্তু কি এই এই ডকুমেন্টটাই ওপেন হয়েছে অর্থাৎ যেটা আমি সেভ করছি সেটি সেটাই ওপেন হয়েছে কিন্তু আমি যদি এআই ডট এআইটি অর্থাৎ এআই অ্যাডি বিল আস্টেটর টিতে টেম্পলেট এটা যদি আমি ওপেন করি এটা নাম কি টেম্পলেট কিন্তু এটা যদি আমি ওপেন করি ওপেন করলে দেখেন এটা সরাসরি এখানে এআই ডট এআইটি নামে ওপেন হয়েছে আচ্ছা এটাকে আমরা একটু ক্লোজ করে নিই যেগুলো আমরা কাজ করে ফেলছি কারণ একই ডকুমেন্ট অলরেডি ওপেন আছে আচ্ছা এখন যদি আমরা এআই ডট টিটা ওপেন করি ওপেন করলে আমরা দেখতে পারবো আনটাইটেল সেভেন অর্থাৎ কি আমার কিন্তু এআই ডট টি টেম্পলেট ওই ফাইলটা ওপেন হয় আমি যতবারই এটা ওপেন করতে সেটা আনটাইটেল ডকুমেন্ট হিসাবে ওপেন হচ্ছে কারণ কি এটা কি টেম্পলেট আপনার মেইন ডকুমেন্ট অলরেডি থাকবে জাস্ট নতুন একটা আনটাইটেল ওই সেম ইনফরমেশন যখন আপনি সেভ করছিলেন টেম্পলেট হিসাবে যে ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি এই আর্টওয়ার্কটা সেভ করছিলাম এইটা নিয়ে প্রত্যেকবার নতুন একটা ডকুমেন্টে ওপেন হবে তো এটাই হচ্ছে কি এআই এবং এআই টেম্পলেটের মধ্যে পার্থক্য তারপরে যদি আমরা চলে আসি হচ্ছে কি এস বিজি ফরম্যাটে এটা হচ্ছে কি স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স তো স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স হচ্ছে মূলত ওয়েব ওয়েবের জন্য তারপরে হচ্ছে আপনার আদার্স প্ল্যাটফর্মে যদি কখনো ইউজ করা প্রয়োজন হয় আমরা এস ভিজি ফরম্যাটে মানে কি সেটা কিন্তু ভেক্টর সেটা এডিটেবল সেটা যে কোনো সময় কালার যে কোনো সময় বা যে কোনো সফটওয়্যার এডিট করা যাবে এমনকি বিভিন্ন ধরনের অনলাইন মার্কেট প্লেস আছে যেখানে আপনার এস ভিজি ফরম্যাটে ফাইল চাই বিশেষ ক্ষেত্রে আইকনসের ক্ষেত্রে তো আমরা যদি এস ভিজি ফরম্যাটে সেভ করি জাস্ট সিম্পলি কন্ট্রোল এস দেই দেন যদি আমরা এটা সেভ করি হচ্ছে অ্যাডোবি এস ভি জি ফরম্যাটে এবং ড্রপ ডাউন থেকে আমরা সিলেক্ট করলাম এস ভি জি দেন হচ্ছে সিম্পলি সেভে ক্লিক করলাম এটা যেমন আছে তেমন থাকবে এটা আসলে তেমন কোনো একটা ম্যাটার করে না ম্যাটার করে না তার ম্যাটার করে ওয়েবের ক্ষেত্রে কিছুটা ম্যাটার করে যদি আমরা ওয়েব ইউজ করতে চাই সেক্ষেত্রে বিস্তারিত আমরা আর যদি ভবিষ্যতে কখনো এস ভি জি নিয়ে ডিটেলসে ক্লাস নেই তাহলে হচ্ছে আমরা সেটা দেখবো বা সিম্পলি এটাকে ওকেতে ক্লিক করি তো এখন দেখি আমরা হচ্ছে এখানে এই যে অ্যাডোবি ডট এস ভি জি ফরম্যাটে একটি ডকুমেন্ট পাইছে এটা কি ওয়েব মূলত হচ্ছে ওয়েব রিলেটেড তো আমরা এটা চাইলে যে কোনো ব্রাউজারে ওপেন করতে পারি এবং এটা কি এটা স্কেলেবল স্কেলেবল মানে কি ছোট বড় যাই করে না কেন এটা কখনো কি পিকজেলেড হবে না এর পাশাপাশি হচ্ছে এটা বলছিলাম ওয়েব রিলেটেড মানে কি ওয়েব তো আমরা কোডিং করে করি তো এই যে যেই ও কোডিং করে আমরা গ্রাফিক্স বা বিভিন্ন রকমের শেপ করতে পারি এস টিএম এলে বা অন্য আদার্স যে কোডিং আছে সেটা আচ্ছা আমি একটা নতুন টেক্সট ফাইল ওপেন করি টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করে যদি আমরা এটাকে টেক্সট ডকুমেন্টের ভিতরে আনি তাহলে আমরা দেখতে পারবো হচ্ছে কি যে এটার কিছু ডিফল্ট মানে কিছু কোডের সমন্বয় এটা গঠিত অর্থাৎ এটা কিন্তু কোডিংয়ের মাধ
যেমন এটা কোন একটা কালার দেখি আমরা এখানে হচ্ছে এফ 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 এই যে মেবি এটার কালার তো এটা যদি আমরা হচ্ছে এফ এফ এর পরিবর্তে আমরা যদি এখানে দিই হচ্ছে জিরো 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 দিয়ে সেভ করি এবং এটাকে যদি আমরা হচ্ছে রান করি তাহলে দেখা যাবে কি এটা ব্ল্যাক হয়ে গেছে তো এটি হচ্ছে কি আমাদের এস ভিজি ফরম্যাট যেটা আমরা কি ওয়েবের জন্য মূলত ইউজ করা হয়ে থাকে যেটা ইজিলি কি হবে এডিটেবল হবে কি ওয়েব কোডিংয়ের মাধ্যমে এডি কোডিংয়ের মাধ্যমে এডিট করা যাবে তারপরে যে অপশানটা আছে সেটা হচ্ছে কি এস ভিজি জেড এটা হচ্ছে কি কমপ্রেসড ভার্সন অফ স্কেলেবল ভেক্টর গ্রাফিক্স মানে কি এটা কি এস ভিজি থাকবে কিন্তু এটা কি কমপ্রেসড ভার্সন অফ এস ভিজি হবে তো সিম্পলি এটাও সেম জিনিস তেমন কোনো পার্থক্য নেই এস ভিজি এবং এস ভি জেডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এইটুকু যে একটা হচ্ছে কমপ্রেসড আর একটা কমপ্রেসড না তো আমরা যদি লিখি অ্যাডো বি এস ভি জেড সরি এস ভি জি জেড তো এই হচ্ছে কি আমাদের সেভ অপশনে যেই ভেক্টর ফরম্যাটগুলো ছিল সবগুলো যেগুলো ভার্সনই আমরা সেভ করছি যেগুলো যত ডকুমেন্ট আমরা সেভ করছি সবগুলোই কিন্তু কোন ফরম্যাটে আছে সবগুলোই আছে হচ্ছে আপনার ভেক্টর ফরম্যাটে এডিটেবল ফরম্যাট এছাড়াও কি বিভিন্ন সময় প্রেজেন্টেশনের জন্য পিকচার আকারে যে পিজি জিআইএফ পিএনজি অপশনে সেভ করা প্রয়োজন হবে সেটা ভেক্টর ফরম্যাট না সেটা আলাদা সেভিং ফরম্যাট সেই ফরম্যাটে আমরা আলাদা ক্লাসে দেখবো এই ক্লাসে হচ্ছে কি সম্পূর্ণ ভেক্টর কি কী ফরম্যাট ছিল যে কোন কোন ভেক্টর ফরম্যাটে আমরা সেভ করতে পারতাম সেই ভেক্টর ফরম্যাটগুলো আমরা দেখলাম তো ভেক্টর ফরম্যাটগুলো যদি আমরা আরেকবার রিভাইন করি কী কী আছে আমরা যদি সেভে এটা অলরেডি সেভ করা আছে তো আমরা এখান থেকে সেভ অ্যাজ এ ক্লিক করি কী কী অপশান আছে আছে কি অ্যাডোবি ইলাস্টেটর অর্থাৎ ডট এআই পিডিএফ অর্থাৎ ডট পিডিএফ ইপিএস ডট ডট ইপিএস আর ইলাস্টেড টেম্পলেট ডট এআইটি এস ভিজি এবং এস ভি জেড তো এই যে একটা অপশন এই অপশনই কি আমার ভেক্টর ফরম্যাটে তো যখনই আমার কোনো ভেক্টর ফরম্যাটে সেভ করা প্রয়োজন হবে যখন যেটা প্রয়োজন হবে আমরা এখান থেকে ড্রপ ডাউন থেকে সিলেক্ট করে দেন সেভ করতে পারি তো আজকের ক্লাসে আমাদের এই টপিকটা এই পর্যন্তই ছিল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ